ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ചിലൂസ് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അലുവയാണ് അധികം നേരം ഇളക്കൊന്നും വേണ്ടാണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടിപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ഒട്ടും ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അലുവയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന മേലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും കുറേ നെയ്യ് വേണം അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം നെയ്യൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് തേങ്ങ കൊത്തും കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ശർക്കര നീര് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇളക്കെ ഒന്നും അധികം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാനിതൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അലുവ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അരിപ്പൊടി മാത്രം മതി അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാം അത് ഞാൻ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഉരുക്കിയിട്ടേക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായി കൊത്തിയ ഒരു ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുതായി കൊത്തിയെടുത്തേക്കുന്ന അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ നെയ്യിൽ ആദ്യം വറുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗണറായി തുടങ്ങി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു കാ കിലോ ശർക്കര ഇവിടെ ഉരുക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് നമ്മൾ എത്ര അളവിൽ ശർക്കര ഒരുക്കിയോ ആ അളവിൽ തന്നെ പൊടിയെടുക്കണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആ ശർക്കര നീരിന് എടുത്ത അളവിൽ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുക്കണം വറുത്ത് പൊടിച്ച പച്ചരിപ്പൊടി എടുത്തേക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ശർക്കര നീരും ഒഴിക്കാം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കട്ട കെട്ടാണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടരുത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിച്ചു പോകും കട്ട കെട്ടാണ്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട പോലും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായി ശർക്കര നീരും ഈ അരിപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആ പൊടി കട്ടയിലാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങയപ്പാല് ഒരു അരമുറി ഒരു മുറിയുടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ഉടക്കാനാണ് ഒരു മുറി എന്നുള്ള പറയാം അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ പാലാണ് കട്ടിപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് തേക്കണേ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തല്ല ഒറ്റ പിഴിച്ചിലേ പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എത്ര അളവിൽ ശർക്കര നീര് ഒരുക്കിയോ ആ അളവ് തന്നെ പൊടിയെടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് ശർക്കര നീര് എടുക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടി നല്ല കട്ടി ശർക്കര നീര് വേണം കറുത്ത അരുവി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണേ നല്ല മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണം ശർക്കര അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് പൊടിയെടുക്കണം വെച്ചാൽ അര ഗ്ലാസ് ശർക്കര നീര് മതി എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറുകാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കണം ഈ പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വരാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറുകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം അധികം എടുക്കരുന്ന് പറയണേ ഇതിനകത്തേക്ക് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പ് നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി നന്നായി നമുക്ക് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നാല് ഏലക്കായ ചതച്ച പൊടി ചേർക്കാം ഇച്ചിരി ഇപ്പിട്ടാലും നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയാൽ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് പോയി പിന്നെ ശരിക്കും മിക്സ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ അധികം നേരം ഒന്നും ഇളക്കിയിട്ടില്ല കൂടി നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഇതും അലുവ പരുവമായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവിയിലൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഉറച്ചും കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല ഇളക്കിയെടുക്കും ഇളക്കി ഞാൻ നല്ലൊരു പരിവാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് നെയ്യ് പറ്റി ഗ്രീസ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ നെയ്യ് ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ കൊത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറച്ചങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിലാണല്ലോ വരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇട്ടു അപ്പം ഇത് അതിന് നെയ് അലുവ അതിനെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്നും നിരത്തി എടുക്കുക ഇഡ്ഡലി തട്ട് അടപ്പത്ത് വെച്ചേക്കുക അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി
ഇതിന്റെ മേലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇങ്ങനെ വേവണേനിടയ്ക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒക്കെ വരും ആ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല അധികം നെയ്യും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ആവിയിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം നേരം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും വേണ്ട നന്നായി ഇല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വെന്തും വരും അത് ഇപ്പിടികൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേണേ എന്നാലും നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക